I mitten av maj var det demensdager hos vår danske søsterorganisasjon. Det var rundt 900 deltagere samlet for to dagers faglig påfyll. Konferansen blev høytidlig åpnet av den danske sunnhets- og eldreminister Sofie Løde, og første hovedtaler var Mia Kivipelto, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm. Vi ba om en kort version av hennes viktigste fokusområder. I think we start to have enough evidence that we can at least partly postpone or reduce the risk of cognitive impairment. One important thing is start to implement the results what we have. Prevention is really one of the key elements if we want to manage the dementia epidemic. So that I think is one important task. Second one is that we still need to learn more about the intervention. What is the best way to prevent? How should we give these lifestyle interventions for different target groups? And we are now starting a new project where we test these multi-domain lifestyle interventions for persons who already have mild Alzheimer's disease. It's a group of patients where we do not have very good treatments available and in that way it's very important. The third important area is the drug treatment and here we know it has been difficult to find disease modifying drugs and now we have new projects going on where we start even earlier and try to find new ways of doing the trials so hopefully in the future we will even have better drugs for Alzheimer's disease. Også fra Norge var det foredragsholdere. Elisabeth Viken Telenius holdt innlegg om effekten av styrke- og balansetrening. Jeg har et fokus på trening. Jeg har vært på sykehjem, nærmere bestemt 18 sykehjem i Oslo, området rundt Oslo. Der har vi hatt med 170 deltakere som bor på sykehjem, men som har en demensdiagnose. De har halvparten har fått trent, og halvparten har vært i kontrollgruppa, og så har vi sett på effektene som denne gruppa kan ha av trening. Har det gode effekter? Veldig gode effekter. De, som alle andre, har veldig gode effekter av å være i bevegelse og trene intensive styrke og balanse. Det gir de bedre styrke og balanse. Det som er veldig fint er at de får samlet mange folk som er interessert i demens på et sted. Så de har et veldig bredt spekter i forelesningene. Så nå blir det veldig spennende å se hva slags spennende forelesninger og foredrag vi får høre på demensdagene hjemme i Norge.